a conductor of length 1 meter moves at right angles to a uniform magnetic field dense a uh, field of flux density 1.5 weber per meter square and a velocity of 50 meter per second calculate the em of induced net we have to directly send the question we have to take data set to write l nu parra endha thandirikkunathu 1 meter aanu adey pole right angle aanu thandittund adayathu sin 90 degree aanu which is equal to 1 pin endha thandirikkunathu flux density b is equal to 1.5 weber per meter square allengil 1.5 tesla aanu pin endha thandirikkunathu velocity v is equal to endha thandittund 50 meter per second endha thandittund namukku endha equation ariya v is equal to v l v into sin theta aanu alle ivide endu varum v l v into sin 90 ennu varum appo value substitute cheythu kodukkam b ennu parayana endra aanu 1.5 aanu l ennu parayanathu 1 aanu v ennu parayanathu 50 meter per second aanu into sin 90 ennu parayanathu 1 aanu alle appo idu e ide value namukku endha irukke tarin kittunathu 75 volt aanu indinte correct aayittulla answer ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പാർട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇത് ബി പാർട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു കപ്പിൾഡ് കോയിൽസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് രണ്ട് കോയിൽസ് തമ്മിൽ കണക്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോയിൽസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ആണല്ലോ ആൻഡ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എയ്ഡിങ് ഇത് എപ്പോഴാണ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് അല്ലേ ആൻഡ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് വെൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഒപ്പോസിങ് ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത എന്ത് വരും പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഫൈവും വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇഫ് ദ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ടു അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ദേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോയില് ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കോയില് ഇത് എൽ വണ്ണും ഇത് എൽ ടു ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയ്ഡിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് കോയിലിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മളുടെ ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയുന്ന അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സീരീസ് എയ്ഡിങ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തുള്ള അതിന്റെ എൽ ഇക്വലന്റ് എൽ ഇക്വലന്റ് എയ്ഡിങ് ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം സാധനം ഒപ്പോസിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇതാണ് ഇത് എൽ വൺ ഇത് എൽ ടു ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലും ഡോട്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിലും ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സീരീസ് ഈഡിങ്ങും അടുത്ത എന്താണ് സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആണ് അല്ലെ സീരീസ് ഒപ്പോസിങ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൽ ഇക്വലന്റ് ഒപ്പോസിങ് is equal to point four to five one and one two under. See now the bar is given. I'm going to add a self inductance and mutual inductance and kind of a dick here. If the coefficient of coupling which is represented by the letter k is equal to point four two. That's how we're going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick and I'm going to add a little m one kind of a dick പ്ലസ് ടു എം എന്നാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് ടു എം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ ഇക്വലന്റ് ഒപ്പോസിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു മൈനസ് ടു എം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോക്കാം എൽ ഇക്വലന്റ് ഒപ്പോസിങ്ങിന്റെ കാര്യം എത്രയാണ് പോയിന്റ് 425 is equal to L1 plus L2 minus 2M. This is our second equation. Now, let's solve this. Let's solve this. Let's solve this. 
ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആവും ഇത് മൈനസ് ആവും ഇത് പ്ലസ് ആവും അതായത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ എം വരും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ വൺ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എൽ ടു മൈനസ് എൽ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ അത്ര കിട്ടും പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് ടു എം എന്താണിത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇക്വലൻറ്റ് എയ്ഡിങ് ആണ് അല്ലെ അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എൽ ടു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് അതറിയാം അല്ലെ അതായത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എമ്മിന്റെ കാര്യം എന്താ പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നോട്ട് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് എൽ വൺ എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അത് എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് എൽ വൺ എൽ ടു മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ രണ്ടാം ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് എൽ വണിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടു എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ആ ഇക്വേഷനെ അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഈ ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ വണിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എന്ത് കിട്ടും എൽ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് എൽ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ ഹെൻറി എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും കണ്ടുപ
ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ബി പാർട്ടിൽ നേരത്തെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് എന്ന ടോപ്പിക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ